ஹாய் மக்களே வணக்கம் திஸ் இஸ் மியூசிக் டைரக்டர் கிரீஷ் நான் மியூசிக் பண்ண வெப் சீரீஸ் த வில்லேஜ் அமேசான் பிரைம்ல டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் நவம்பர் ரிலீஸ் ஆச்சு கடந்த பத்து வருஷமா இந்தியன் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிற நிறைய கம்போசர்ஸ் ஃபாரின் ஆர்கெஸ்ட்ராஸோட ரெக்கார்ட் பண்றாங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இதுக்கு பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் என்ன நடக்குதுன்றது ஒரு விளாக் சீரீஸ் மூலமா உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கலாம்னு நினைச்சேன் வில்லேஜோட பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நான் வந்து பிராக் ஃபில்ம் ஹமானிக் ஆர்கெஸ்ட்ரா அப்படின்னு செக் ரிபப்ளிக்ல இருக்கிற ஒரு ஆர்கெஸ்ட்ராவோட கொலைன்ற படத்துக்காக வேலை பார்த்திருந்தேன் ரொம்ப அருமையா வாசிச்சாங்க அதனால வில்லேஜுக்கும் நாங்க வந்து பிராக்ல போய் ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் ஒரு <laughs> பொதுவாக வெளிநாட்டில் போய் ஆர்கெஸ்ட்ரா ரெக்கார்ட் பண்ணணும்னா அதுக்கு ரெண்டு வழி இருக்குங்க ஒன்று வந்து ரிமோட் ரெக்கார்டிங் இன்னொன்று வந்து நேராக போய் ரெக்கார்ட் பண்ணுறது இதுக்கு முன்னாடி நான் பண்ண நிறையா ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு வந்து ரிமோட் ரெக்கார்டிங் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்டார்டிங் வித் விடியோ மோன் அவல் நிஷப்தம் அண்ட் வீட்டில் விசேஷம் இப்போ உங்கள் கிட்ட டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது சீக்கிரமே டெலிவரி கொடுத்தாகணும் இந்த ஃப்ரைடே ரிலீஸ் ஆகுது நீங்கள் ஆர்கெஸ்ட்ரா செஷனே வந்து மண்டே தான் ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த ரிமோட் ரெக்கார்டிங் ரொம்ப எஃபிஷியன்ட் வே எல்லா மேஜர் ஆர்கெஸ்ட்ராஸ் தட் ப்ளே ஃபார் ஃபில்ம்ஸ் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் அவங்க எல்லாருமே வெல் எக்யூப்டாக இருப்பாங்க இதுக்கு அவங்க ஒரு லைவ் ஆடியோ அண்ட் வீடியோ ஃபீட் வந்து கம்போசர் அண்ட் ஆர்கெஸ்ட்ரேஷன் டீமுக்கு கொடுத்துருவாங்க அதை கேட்டு நம்ம மானிட்டர் பண்ணி இந்த டேக் நல்லா இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத டிசைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இட்ஸ் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் ஆனால் ஒரு சில ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வால்யூம் ஆஃப் ஒர்க் ரொம்ப நிறையா இருக்கும் ஸோ அதை வந்து ரிமோட்டாக ஹேண்டில் பண்ணுறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஆயிரும் ஃபெட்டிக் ஒரு மாதிரி செட் இன் ஆயிரும் இப்போ வில்லேஜை பொறுத்த வரைக்கும் அதோடய பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கோட வால்யூம் அதிகம் காம்ப்ளெக்சிட்டியும் அதிகம் அதனால் நாங்கள் வந்து நேராக கிளம்பி போயிட்டோம் ப்ராகுக்கு ஸோ ப்ராகில் போய் ஒரு லைவ் ஆர்கெஸ்ட்ரா ரெக்கார்ட் பண்ணோன்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் இதை கன்வின்சிங்காக பண்ணணுன்னா ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பர்சன் உங்கள் கூட இருக்கணும் அவங்க தான் வந்து ஆர்கெஸ்ட்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வில்லேஜை பொறுத்த வரைக்கும் நாலு அமேசிங் ஆர்கெஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் என்னோட வேலை பார்த்தாங்க சமர்த் அஞ்சனா ராம்சங்கர் அண்ட் ரிஷப் இந்த ட்ரிப்பில் என்னோட ஜாயின் பண்ணது சமர்த் அண்ட் அஞ்சனா இது வரைக்கும் பத்து வருஷமாக சோஷியல் மீடியாவில் எதுவும் உருப்படியாக செய்யலையே இந்த வாட்டியாவது உருப்படியாக செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் ஃப்ரெண்டுக்கிட்டேருந்து ஒரு மொபைல் ஃபோன் கிம்பலை வாங்கினேன் கரெக்டான ஷார்ட்ஸ் கரெக்டான ஃபுட்டேஜாவது எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் ஏன் இந்த சாபம்னு தெரியல எந்த நாட்டுக்கு விசா அப்ளை பண்ணணுன்னாலும் எவ்வளோ ஈஸியாக இருந்தாலும் நீங்கள் அந்த நாட்டுக்கு பிஸ்னஸ் கொடுக்கறதா இருந்தாலும் உங்களை வச்சு செய்யணும் அப்படின்றத முடிவு எடுத்துருவாங்க இது நான் நிறையா யூகேயில் பார்த்துருக்கேன் யூஎஸில் பார்த்துருக்கேன் யூரோப்லேயும் இப்படி இருக்கும் அப்படின்றத இந்த வாட்டி தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ரொம்ப முன்னாடி அப்ளை பண்ண விசா வந்து ட்ராவல் டேட் அன்னைக்கு தான் கைக்கு வந்துச்சு ஸோ பிகேன் த ட்ரிப் டு ப்ராக் வித் அன் ஏர்லி மார்னிங் ஃப்ளைட் டு அபுதாபி எல்லா ஃப்ளையர்ஸ் மாதிரியும் வீட்டில் காஃபி குடிக்காமல் ஏர்போர்ட்டுக்கு போய் மொக்க காஃபியை முந்நூறு ரூபாய்க்கு குடித்தோம் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லா டாக்கிங் சீனை வச்சு ஒரு ரீல் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அந்த கேமராவையும் லென்ஸையும் டார்ச்சர் பண்ணோம் அப்படியே ஒரு வழியாக ஃப்ளைட் ஏறி சென்னை டு அபுதாபி ரீச் பண்ணிவிட்டு அபுதாபியில் அடுத்த கனெக்டிங் கேட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு காஃபியை குடிச்சிட்டு ஃப்ளைட் ஏறிட்டோம் ப்ராகுக்கு எப்போதுமே வந்து வெஸ்ட்டில் இருக்கிற கண்ட்ரீஸ்க்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ளைட்டு மிடில் ஈஸ்ட்லேருந்து கனெக்டிங் ஃப்ளைட்ஸு ஆனால் வந்து ஈஸ்டர்ன் யூரோப் அந்த சைடு போகிறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் வந்து ஏர் பஸ்ஸு வந்து டவுன் பஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படியே ஒரு கிளிஷேட் ஷார்ட் ஆஃப் த ஃப்ளைட் லேண்டிங்கோட ப்ராகுக்குள்ளே இறங்கி ஒரு ரொம்ப ஒரு சின்ன இமிகிரேஷன் கியூ தான் லண்டன் இல்லை யூஎஸில் இருக்கிற நிறைய சிட்டிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நாலஞ்சு மணி நேரம் இமிகிரேஷன் கியூவில் நினைப்போம் அப்படியே இமிகிரேஷன் கிளியர் பண்ணிவிட்டு வெளில வந்து பேகேஜை எடுத்துகிட்டு நாங்கள் போல்ட்டுன்னு ஒரு டாக்ஸி சர்வீஸ் இருக்குது இந்த ஊரில் ஊபர் ஓலா மாதிரி போல்ட்டில் எதையா புக் பண்ணலான்னு ட்ரை பண்ணோம் அவங்க பேசுகிறது எனக்கு புரியல அவங்க செக் மொழியில் மெசேஜ் அனுப்புகிறாங்க ஒன்றும் தெரியல சரி விடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஒரு வியட்நாமிஸ் டாக்ஸி டிரைவர் ரொம்ப ஆர்வமாக நீங்கள் வாங்க வாங்க கம் கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களை ஏற்றிட்டு போனார் ஏற்றிட்டு இறங்கினதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சிச்சு எங்களை லைட்டாக செஞ்சிட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்கச்சக்கு காசு கொடுத்துட்டு ஹோட்டலுக்கு போய் சேர்ந்தோம் ப்ராக் இஸ் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் சிட்டி மை செகண்ட் டைம் ஹியர் அரவுண்ட் த சேம் டைம் லாஸ்ட் இயர் நான் வந்திருந்தேன் கொலைக்காக இந்த வாட்டி கொஞ்சம் நடந்தே ப்ராக் சிட்டியை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பினோம் இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல் சிட்டிக்கு வந்துட்டு ஹோட்டல்
பிளான் ஏ என்ன பிளான் பி என்ன பிளான் சி என்ன இது எல்லாத்தையுமே பிளான் பண்ணும் அங்கே இருக்கிற டைம் ரொம்ப லிமிட்டட் டைம் அதுக்குள்ள காம்ப்ளெக்ஸான விஷயங்களும் பண்ணுறோம் ஈஸியான விஷயங்களும் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் மூவ் அரவுண்ட் பண்ணி ரொம்ப கிளவராக பிளான் பண்ணி பண்ணால் சூப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆகும் அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்து நாங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்கிறப்ப தான் தெரியும் நாங்கள் தான் எல்லாத்தையுமே வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இது வரைக்கும் எல்லாத்தையும் ரிமோட்டில் பண்ணிட்டோமா எவ்வளோ பேஜ் இதுக்கு ஆக்சுவலாக தேவைப்படுன்ற ஐடியா இல்லை சமர்த்து தெரியும் நிறையா இருக்கும் நிறையா இருக்கும் எவ்வளோ கிலோ தூக்க போகிறோன்னு தெரியலன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருந்தோம் அங்கே போயிட்டு பிரிண்ட் எடுத்து முடிச்சுட்டு அவன் கையை பார்க்குறப்ப தான் தெரியுது கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பதினஞ்சு கிலோக்கு பேப்பர் எடுத்துகிட்டு போனோம் அறுபது மியூசிஷியனுக்கும் தேவையான பேப்பர் இதுக்கு எவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட் ஃபாரஸ்ட் ஏரியா தேவைப்பட்டுச்சுன்னு நாங்கள் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப தான் தோணிச்சு இனிமேல் ஐபேட்லேயே எல்லோரும் நோட்டேஷன் பார்த்தா ஈஸியாக தானே இருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணுற ஸ்டுடியோ பேர் வந்து ஸ்மெச்கி ஸ்டுடியோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே நிறையா லெஜண்ட்ஸ் நிறையா கிரேட் ஃபிலிம்ஸ் நிறையா ஐகானிக் கிளாசிக்ஸ் எல்லாமே இங்கே ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதை தாண்டி இந்த ஸ்டுடியோவோட சீஃப் இன்ஜினியர் வந்து டேபிள் ஃபுல்லாக நிறையா கிராமிலாம் அடிக்க வச்சுருந்தார் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் ஒரு பெரிய ஆர்கெஸ்ட்ராவை ரெக்கார்ட் பண்ணுறது ஒரு பெரிய ஃபிலிம் ஷூட்டை நடத்துகிற மாதிரி அது மாதிரியே நம்ம எவ்வளோ தான் ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டு போனாலும் ஆன் லொக்கேஷன் நிறைய இம்ப்ரவைஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் நாங்களும் வந்து சடனாக ஒரு இடத்துல ஸ்டக் ஆகிட்டோன்னா இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நிறையா சேலஞ்சஸ் எங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் செஷன்லேயே வந்துச்சு இன்ஜினியரிங் சேலஞ்சஸ் சடனாக ஹெட்ஃபோன் ஒர்க் பண்ணாது சடனாக மைக் ஒர்க் ஆகாது இது எல்லாத்தையுமே வந்து சரி பண்ணி ஒரு மொமெண்டம் கிடைக்கிறதுக்கு எப்போதுமே ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ் போயிடும் ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரே அடியாக செம்ம ஃபார்மில் அடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க இந்த ஆர்கெஸ்ட்ராவை பொறுத்த வரைக்கும் அதே மாதிரி ஜம்ப் ஸ்கேர்ஸ் அப்புறம் ஹாரர் பில்டப்ஸ் ரைசர்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பார்ட் ஆஃப் அ ஹாரர் ஷோ ஸோ இந்த ஹாரர் ஷோவில் ட்ராமாவும் செமையாக ஒர்க் ஆகணும் ஆக்ஷனும் செமையாக ஒர்க் ஆகணும் ஹாரரும் செமையாக ஒர்க் ஆகணும் இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக கேப்சர் பண்ணாங்க நாங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணுற செக்ஷன்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரிங்ஸு ப்ராஸு வுட்வின்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் சேர்த்து எடுத்துட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வி ட்ரைட் சம்திங் லைக் திஸ் அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ஹால் இந்த மாதிரி அக்கூஸ்டிக்ஸ் இருந்ததுனால எங்களுக்கு அது சூப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுக்கு நடுவில் எங்கள் டைரக்டர் மெலிந்தும் வந்து சென்னையில் ரிமோட்டாக ஆடியோ வீடியோ ஃபீட் நாங்கள் என்ன லைவாக ரெக்கார்ட் பண்ணுறோமோ அதை கேட்டுக்கிட்டு இருந்தார் அவரும் அங்கேருந்து சின்ன சின்ன ஃபீட்பேக்லாம் கொடுப்பாரு நாங்களும் அதை பாஸ் ஆன் பண்ணுவோம் ஆர்கெஸ்ட்ராக்கு பட் நாங்கள் மூணு பேரும் அங்கே இருந்தது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ஃபாஸ்ட்டாக அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் கோர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ண ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு வில்லேஜில் என்னோடய ஃபேவரட் போர்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைட்டில் ட்ராக் பாடி வாடி தாய் அதோட பேஸ்ட் தீம்ஸ் எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகிருந்துச்சு விஷுவலோட அதே மாதிரி ஃபிஃப்த் எபிசோடில் வந்து ப்ளூ கேவ் ஒரு சீக்வன்ஸ் வரும் அந்த சீக்வன்ஸில் சூப்பர் இமோஷ்னலாக பயங்கர ஒரு கட் ரென்ஷிங்கான ஒரு ஃபீலில் ஒரு மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணி ஆர்கெஸ்ட்ரேட் பண்ணியிருந்தோம் அது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக வாசிச்சாங்க இந்த மாதிரி பிராஸ் ஸ்ட்ரிங்ஸ் உட்வின்ஸ் எல்லாம் கம்பைன்ட் செஷன் வந்து எடுத்து முடித்ததுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் சோலோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை தனியாக எடுப்போம் இந்த ப்ளூ கேவ் சீக்வன்ஸ் இதை தவிர இன்னும் ரெண்டு சீக்வன்ஸில் வந்து சோலோ செல்லோ இருந்துச்சு எங்களுக்கு அது நாங்கள் எல்லோரும் கிளம்பினதுக்கப்புறம் தனியாக அவர் வாசிக்க வச்சு எடுத்தோம் அது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக வாசிச்சார் அந்த பீஸோட ஸ்பிரிட்டை கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இப்போ நான் பேச போகிறது இந்த ஆர்கெஸ்ட்ராவோட ரெண்டு முக்கியமான மனிதர்கள் பற்றி ஒன்று வந்து பீட்ரு பைச்சா அவர் தான் வந்து ஆர்கெஸ்ட்ராவோட கோஆர்டினேட்டர் இன்னொருத்தர் வந்து ஆடம் கிளமென்ஸ் அவர் வந்து கண்டக்டர் இவங்க ரெண்டு பேரும் இல்லைன்னா இவ்வளோ டிசிப்ளின் இவ்வளோ ப்ரொஃபஷனலிசம் இவ்வளோ லைஃப் அண்ட் சோல் இந்த ஸ்கோருக்கு வந்திருக்குமான்னு தெரியல ஸோ பிக் தேங்க்ஸ் டு தெம் ஆல்மோஸ்ட் இப்போ லைக் ஃபேமிலி ஆகிட்டாங்க அவங்க எங்களுக்கு எல்லா செஷனும் முடிஞ்சு லேட் நைட்டில் எங்களுக்கு வந்து திருப்பி ஹோட்டலுக்கு போக இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லை நைட் டைம் ப்ராகோட சைட்ஸ் அதோட ஆம்பியன்ஸை வந்து என்ஜாய் பண்ணி வி ஆர் ஜஸ்ட் ரோமிங் அரவுண்ட் த சிட்டி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் பீப்புள் திஸ் டே வாஸ் வெரி கிரேட் பிகாஸ் வி மேட் கிரேட் மியூசிக் அண்ட் மேட் கிரேட் பீப்புள் அண்ட் ஹேட் அ கிரேட் டைம் ரெக்கார்டிங்ஸ்லாம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டோம் எங்களுக்கு ஒரு நாள் எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சு ஃப்ளைட்டுக்கு முன்னாடி அந்த ஒரு நாளில் நாங்கள் போலண்டில் ஸ்பெண்ட் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணோம் அஞ்சனாவோட ஃப்ரெண்ட் அரேக் அப்படின்றவரை மீட் பண்ணோம் அரேக்கை பற்றி கண்டிப்ப
டின்னர் டைமில் எங்களை வந்து கண்ட்ரி சைடுக்கு கூட்டிகிட்டு போய் ஒரு பான்ஃபயர் லைட் பண்ணி அதை சுற்றி நாங்கள் வந்து பார்பிக்யூ டின்னர் அந்த பான்ஃபயர்லேயே எல்லாத்தையும் செஞ்சு ஒரு பியூட்டிஃபுல் டே கேம் டு அன் அண்ட் வித் த வாம் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி ஆஃப் அரெக் அண்ட் ஹிஸ் பார்ட்னர் காஷா